மரங்கள் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் நீங்க பார்க்கறது மக்கள் மருத்துவம் வலையுறுத்தலை காட்சி இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் மாற்று மருத்துவ நிபுணர் மருத்துவர் இழந்தம்னு இப்ராஹிம் பேசுறேன் என்னுடைய பழைய வீடியோ புதிய வீடியோ ரெண்டையும் முதல் முறையா பாக்குறவங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நடத்துங்க ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம பார்க்குற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை கருத்தடை என்ன செய்யலாம் இதுதான் கேள்வி எப்போ நீங்கள் தாம்பத்தியம் செய்தாலும் சரி தாம்பத்தியம் செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் சரி ஒரு ஸ்பூன் எள்ளு சாப்பிட்டீங்கன்னா கரு உண்டாகாது பெரும்பான்மையானவங்களுக்கு இது சாத்தியம் சிலருக்கு சில நேரங்களில் இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதனால் ஆனால் பெரும்பான்மையானவங்களுக்கு சாத்தியம்தான் இது அதனால் தாம்பத்தியத்துக்கு முன்னாடியோ தாம்பத்தியத்துக்கு பின்னாடியோ அந்த பெண் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எள்ளு சாப்பிடணும் இதில் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வெள்ளை எள்ளு சாப்பிடக்கூடாது வெள்ளை எள்ளு சாப்பிடக்கூடாது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைப்ரிட் எள்ளு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் எள்ளு அந்த மாதிரி எள்ளும் சாப்பிடக்கூடாது எள்ளுல இருக்கிற அந்த தன்மை பார்த்தீங்கன்னா கரு விட்டுருக்க பெண்ணுக்கு வந்து ஒருவேளை கரு உண்டாகிற மாதிரி இருந்தால் உடனே அது களைச்சி விட்டுரும் அதாவது கரு உண்டாகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஆண்டினுடைய விந்தனமும் பெண்ணுடைய அந்த கரு முட்டையும் சேரும்போது முட்டையை கூமுட்டை ஆக்கிரும் அப்போ இந்த எள்ளு சில நேரங்களில் எள்ளு வந்து முட்டாயாக கூட கிடைக்கிது அதுவும் சில பேருக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்கிறாங்க ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் இப்படி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஸ்பூன் எள்ளு சாப்பிட்ருவாங்க போட்டு நல்லா எச்சில் கலந்து மென்று சாப்பிட்டாங்கனாக்க அது கரு உண்டாகாமல் பார்த்துக்கும் ஒன்று தாம்பத்தியத்துக்கு முன்னாடி சில பேருக்கு செட் ஆகும் சில பேருக்கு சாம்பத்தியத்துக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அது பரிசோதனை பண்ணி பாருங்கள் எதுவும் உங்களுக்கு செட் ஆகுதோ ஃபாலோ பண்ணிங்க எவ்வளோ மருத்துவ குறிப்புகள் நம்ம முன்னோர்கள் சித்தர்கள் வந்து கூறிட்டு போயிருந்தாலும் கூட கரு உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கோ இல்லை கரு சிதைவுக்குனோ மருத்துவ குறிப்புகள் ஜாஸ்தி போடலை ஏன் தெரியுமா ஒரு உயிரை உருவாகாமல் தடுக்கிறதோ அழிக்கிறதோ இயற்கைக்கு எதிரானது நம்ம முன்னோர்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆங்கில மருத்துவத்தில் மட்டும்தான் அதற்காக கருத்தடை சாதனை கொடுக்குறோம் காண்டம் வைக்கிறோம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் இப்படிலாம் நிறைய சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் ஒரு உயிரை அழிக்கிறதோ உருவாகாமல் இருக்க தடுக்கிறதோ அந்த வேலையை செய்ய மாட்டாங்க ஏன் இயற்கைக்கு எதிராக வந்து சதி செய்கிறது நம்ம முன்னோர்களுக்கு தெரியாது அதனால அந்த மாதிரி இல்லை ஆனாலும் சின்ன சின்ன உணவுகள் வச்சு பயன்படுத்தி அப்படி ஒரு சேஃப் லைனில் இருக்கிறதுக்காக இது அப்புறம் காலகட்டங்களில் வந்தவங்க நம்மளுடைய சூழல் பார்த்து சரி தாம்பத்தியம் முக்கியம் அதே நேரம் க அந்த பெண் வந்து கருவுற்றக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சில கண்டுபிடிச்ச சின்ன சின்ன ஆராய்ச்சிகள் தான் சரிங்களா அதனால் நான் ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வேப்பண்ணை வச்சு எப்படி பண்ணுறது அன்னாசி பழம் வச்சு எப்படி பண்ணுறது கஷாயம் எப்படி காய்ச்சிறது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதே போல் அந்த எள்ளு வைத்தியமும் நல்ல ஒரு பாரம்பரிய முறை தான் அதனால் திருமணமானவங்களோ புதுசாக இல்லை வந்து ஏற்கனவே குழந்தைலாம் இருக்குங்க எங்களுக்கு வந்து குழந்தை கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும் அப்படின்னா விருப்பப்படுறோம் அது மாதிரி யாராவது நினச்சாலும் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எள்ளு சாப்பிட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் கர்ப்ப பையவோ இல்லை கருமுட்டையோ இல்லை ஓவரி அதெல்லாம் வந்து டேமேஜ் பண்ணாமல் இயற்கையான முறையில் கரு உண்டாகாமல் பார்த்துக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம்தான் சரி சார் இது ஆண் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னா ஆணுக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது பெண் தான் சாப்பிடணும் அதனால் இதே அதே மாதிரி இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு பெண் இப்போ அந்த பீரியட் டைம் மூணு நாள் அஞ்சு நாள் சொல்கிறேன் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் பின்னாடி ரெண்டு நாள் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எள்ளு சாப்பிட வேண்டாம் சும்மாவே நீங்கள் தாம்பத்தியம் பண்ணாலும் சில பேருக்கு செட் ஆகாது இருந்தாலும் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன குறிப்புகள் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு ஒத்து வருமா அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது சில பேருக்கு ஒத்து வரும் சில பேருக்கு ஒத்து வராமல் போகும் அதனால் உங்களுக்கு ஒத்து வந்தால் பயன்படுத்திங்க இந்த நல்ல தகவலை மற்றவர்களுக்கும் ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நடத்துங்க ஃபேஸ்புக் வ